আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত আয়োজন কিছু যদি বর্ণনা করার অনুষ্ঠানে আমি ইসমাইল হোসেন আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের একজন বিশিষ্ট বাংলাদেশের গৌরব তাকে আমরা সবাই জানি মানি এবং সে বিশ্বের একটা নাম করা খেলোয়াড় আশা করি তাকে দেখে আপনারা সবাই আসলে খুব এই অনুষ্ঠানটা দেখে খুব ভালো লাগবে তো আজকে আমাদের অতিথি হচ্ছে মফিজ বাল হাসান তো তাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে পেরেছি আমরা খুবই প্রাউড ফিল করতেছি তো আজকে তার সাথে আমরা কথা বলবো কিছুক্ষণ খুব বেশি বড় করব না রমজান মাস রমাদানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো তার কাছে আমরা কিছু ইদানিং তাকে নিয়ে খুব বেশি একটু কথা চলতেছে ফেসবুকে তো আমরা এটা একটু ভেঙে দিতে চাচ্ছি তার সমস্যাটা কি আসলে আমরা জানি সে একজন খুব ভালো মানুষ সে অনেক প্রতিভাবান মানুষ বাংলাদেশের গৌরব একটু সমস্যা চলতেছে তার লাইফে সে দুই বছরের জন্য আইসিসি থেকে ছোটোখাটো সাদা খেয়েছেন ক্রিকেট সে খেলতে পারতেছেন না সে এখন আসলে অনেক শুরু থেকেই হোম কোয়ারেন্টিনে এই করোনার সময় সে শুরু থেকেই হোম কোয়ারেন্টিনে তো আপনাকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানায় আমাদের অনুষ্ঠানে কিছু যদি মনে না করেন আপনাকে এই অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা খুবই ধন্য তো কেমন আছেন জি আপনাকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে আমি নিজেও খুব প্রাউড ফিল করতেছি আপনার মতন এই একটা দামি দামি অনুষ্ঠানে আসার জন্য জনতার কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জনগণ বুঝত একটা প্লেয়ারের খেলা ছাড়া যেমন ঘাস ছাড়া গরু একটা প্লেয়ারের খেলা ছাড়া কীভাবে প্লেয়ার হতে পারে আমি তো শুরু থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে আছি একদিন ফেরত আসবো আমি ফেরত আসবো বিলায়ের মতন না সরি টাইগারের মতন ফেরত আসবো আপনারা যেভাবে অ্যাড দেখেন লাইফ বয়ের সেইভাবে ফেরত আসবো আর এই বাংলাদেশের লোকজন সবাই বলবে মফিজ বাল হাসান মফিজ বাল হাসান মফিজ বাল হাসান আমার যত পাপ আমার যত গুণা আমার যত যত ক্লেম আমার যত সমস্যা সব কিছু দূর করে আমি ফেরত আসবো তো আপনি প্রশ্ন করেন আমি আজকে উত্তর দিব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে তো আমাদের জনতার আদালত থেকে দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনি তো অনেক এই খেলার জগতে আপনি অনেক সেঞ্চুরি করেছেন অনেক ফিফটি হান্ড্রেড অনেক কিছু করেছেন অনেক উইকেট পেয়েছেন আপনি আইপিএল খেলেছেন আপনি বিগ ব্যাশ খেলেছেন আপনি অনেক জায়গায় খেলেছেন অনেক টাকা পেয়েছেন তো এই যে আপনি শুনতেছি আপনার কবুতরের খামারে কবুতরের খাম সত্যি কথা বলতে আপনি কিন্তু আমার দেশি লোক আমার বাড়ি খুলনা আপনার বাড়ি মাগুরা তো আমরা আসলে খুলনার ভাষা কিন্তু একটু কথা বলতে পারি তো এই যে আপনার কবুতরের কবুতরের খামারে এই যে কয়টা দেড় খান সাইড খান লোক রয়েছে এর মধ্যে বেতন দেন না আপনি এই যে বেতনগুলো দেন না তা এর মানেটা কি এই যে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর টিভিতে আপনাকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশনের সমালোচনা হচ্ছে আপনি তো আমার দেশি তো আপনি যে এই যে টাকা পয়সাগুলো দেননি আসলে সমস্যাটা কোথায় আপনার আপনার কি টাহা নেই এই যে এই টাহা নেই বলে যে আপনি বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাটটা বিক্রি করলেন আপনি ব্যাট ব্যাট হচ্ছে নিলামে উঠাইলেন আসলে কি এত টাকার অভাব আপনি তো শুনছি যমুনায় আপনার দোকান আছে আপনার দুইটা রেস্টুরেন্ট আছে আপনার বিভিন্ন জিনিস আছে আপনার খামার আছে তো এই বিষয়ে একটু জনতা আপনার কাছে জনতা জানতে চাচ্ছে যে আপনি আসলে কেন এরকম সমস্যা হলো আসলে এই নিউজটা কী ধরনের নিউজ আমার যে কবুতরের খামার এখানে প্রায় আড়াই তিনজন কর্মচারী আছে এরা আমার কবুতরগুলো মেরে খেয়ে নিয়েছে আমি তো একজন প্লেয়ার তার থেকে আমি একজন মানুষ আচ্ছা আমি তাদেরকে চাকরি দিয়েছি আমার কবুতরগুলো এভাবে খেয়ে নিল কবুতরের বাচ্চাগুলো খেয়ে নিল এই কোয়ারেন্টিন শুরু হয়েছে তাই আমাকে বলতে পারতো যে মফিজ বাদ সাহেব আমাদের টাকার দরকার আমার কবুতরগুলো কেন খাওয়ার দরকার ছিল তো যাই হোক আমি আমার এই বড় ব্যাগটা বিক্রি করে দিয়েছি আপনারা জানেন এই ছোটো ব্যাগটা এখন আমার সঙ্গী আমার ব্যাট গার্ড গ্লাভস সব সব বিক্রি করে দিয়েছি যদিও জানি না গার্ডটা কে নিয়েছে তারা সাইজে আসবে কি না এই ছোটো ব্যাট এখন আমার সঙ্গী তো আশা করি আমি টাকা খুব শীঘ্রই দিয়ে দিব আমার কবুতরের খামারে যে আড়াই তিনজন কর্মচারী আছে তাদের টাকা পয়সা আমি দিয়ে দিব আজকে টাকা না পাওয়া হবে না আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কথা দিচ্ছি যেখানে আমি আমার ব্যাট আমার গার্ড সব বিক্রি করে দিয়েছি সেখানে তো কোনো ব্যাপারই না আমার এই ছোটো ব্যাটই এখন আমার সঙ্গী আপনার দোয়া করবেন আবার যাতে এই মফিজ বাল হাসান ফেরত আসে আপনার উত্তরগুলো আমরা পেয়ে খুব ভালো লাগলো আপনি আসলে বাস্তব কথা বলেছেন একটা খেলোয়াড়ও তো মানুষ তাদের রক্ত এবং শো করা মানুষ তাদের ফ্যামিলি আছে তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে তাদেরও সমস্যা থাকতে পারে তাদের লোন থাকতে পারে তো আপনারা আশা করি আমাদের জনতা বুঝতে পেরেছে আপনার সমস্যাটা আমাদের আজকে শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আমি আজকে এই রমজান মাসে আপনার বেশি সময় আপনার হাতে নিব না যেহেতু আপনি খুব বেশি আপনি সুদূর বাইরে থেকে এসছেন আমেরিকা থেকে এসছেন আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে তো আপনার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন সময় আপনি বিভিন্ন ধরনের অঙ্গি ভঙ্গিমা দেন হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের এই হাতের কাজ পায়ের কাজ করেন বিভিন্ন ধরনের রাগারাগি মাঠের ভিতরে সমস্যা করেন এই জিনিসগুলো আমরা আসলে খুব ফ
একটা প্লেয়ার তো একটা মানুষ সে যখন স্টেডিয়ামে খেলে সে দেশের জন্য খেলে একটা প্লেয়ারের কি আবেগ নাই আবেগ নাই আবেগ তো আছে নাকি অঙ্গি ভঙ্গিমা বেরিয়ে যায় আজকে আমি ছোট্ট একটা দেশের প্লেয়ার বলে আমাকে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর টিভিতে নগ্ন করে দিচ্ছে আমাকে আমার মান সম্মান নিয়ে টানানি করতেছে আজকে যদি কোনো ভালো কোনো দেশের অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের প্লেয়ার হতো তাদেরকে নিয়ে তো এরকম হতো না তাহলে কি আমি ছোটো প্লেয়ার বলে ছোটো দেশের প্লেয়ার বলে আমাকে তো সবাই বাংলাদেশে বিশ্বাস সবাই চেনে অঙ্গি ভঙ্গিমা কোনো ব্যাপার না এগুলো সব সাইজ হয়ে গিয়েছে আবার যখন ফেরত আসবে বুঝবেন 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 আবার মফিজ বাল হাসান ফেরত আসবে এই মাঠে খেলবে এই স্টেডিয়ামে খেলবে আপনার পিছনের এই স্টেডিয়ামে খেলবে দেখিয়ে দিবে বাংলাদেশে সবাই তখন বলবে মফিজ বাল হাসান মফিজ বাল হাসান মফিজ বাল হাসান আমরা যখন অ্যাডভার্টাইজ দেখি খেলবে টাইগার সাকিব খেলবে টাইগার আমাদের যে কিরাম ভাই আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না আপনি আমার দেশি লোক তো কিছু যদি মনে না করেন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে মানে অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং আমাদের জনতার উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু বলতে চান বলে যেতে পারেন আর হচ্ছে যে আশা করি আপনি এই বেতন সেতন যা আছে সব দিয়ে দেবেন এই সব উল্টা পাল্টা বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর টিভিতে যেগুলো প্রচার হয় আপনি এর এবং এর এর উপযুক্ত জবাব আপনি দেবেন তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের মফিজ বাল হাসান এখানে এসেছেন আপনাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আবার দেখা হবে কিছু যদি মনে না করেন নতুন পর্বে খুব ভালো একজন মানুষকে আমরা বিশিষ্ট ডাক্তার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসবো নেক্সট নেক্সট এপিসোডে দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ খোদা হাফেজ আমি শুধু আমার দেশের মানুষকে জানাতে চাই আমি আজ বড় ব্যাট বিক্রি করে ধরেছি ছোট ব্যাট তাই ভেবে বলুন ভেবো না আমার সব কিছু হয়ে গেছে ছোট আমি আবার আসব বীরের বেশে টাইগারের দেশে তখন তোমরা সবাই দেখবে কিভাবে মারি ছয় আর চার আর যে ব্যাটারা আমাকে নিয়ে করেছে উপহাস যে ব্যাটারা করেছে আমাকে নিয়ে তাচ্ছিল্য তাদের দেখবে কিভাবে গোয়ায় মারি আমি বাস বড় হোক ছোট হোক ব্যাট তাদের আমি গোয়ায় মারবো বাস তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন বাসায় থাকবেন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকবেন সেফ থাকবেন ফ্যামিলিকে সেফ রাখবেন আর কর্মচারীর বেতন দিবেন